നടിയാക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ കുഞ്ചാക്കോ ബോബിനെതിരെ വാറന്റ് കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ച കേസിൽ സാക്ഷിയായ നടൻ കുഞ്ചാക്ക ബോബിന് കോടതിയെ വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു വിസ്താരത്തിനായി വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിലെത്താൻ നേരത്തെ സമൻസ് നൽകിയിരുന്നു ഇതുപ്രകാരം എത്താതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി എറണാകുളം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗീസാണ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് സിനിമാ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊടൈക്കനാലിലായതിനാൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ അറിയിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് അടുത്ത മാസം നാലിന് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ നടി ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളുടെ ആധികാരികതയിൽ വീണ്ടും കോടതിയിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച നടൻ ദിലീപ് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി മറുപടി കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട ദിലീപ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ദിലീപിന്റെ ആവശ്യം കേട്ട കോടതി ഹർജി അംഗീകരിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഫോറൻസിക് ലാബിന് കൈമാറാൻ പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടു കോടതി ഉത്തരവിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ എതിർപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം കേൾക്കാതെയാണ് കോടതി നടപടിയെന്നും പ്രതിയുടെ ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ എതിർക്കുന്നതായും പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു പ്രോസിക്യൂഷന് നോട്ടീസ് നൽകാതെ വാദം കേട്ട നടപടി കോടതി ചട്ടങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷം കോടതിയിലേക്ക് സംസ്ഥാന പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്ന അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ചട്ടങ്ങളും മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ട്രാഫിക് പിഴ പിരിക്കുന്നതിനുള്ള കരാർ സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലെ ആരോപണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ചാണ് ചെന്നിത്തല കോടതിയെ സമീപിക്കുക റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിക്കാനാണ് ആലോചന ഇതു സംബന്ധിച്ച് നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തുകയാണ് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് നീക്കം പോലീസും ഡി ജി പിയും സംശയത്തിന്റെ മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐ വേണമെന്ന് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെടാം സി എച്ച് റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളും കോടതിയിൽ ഉന്നയിക്കും കൊല്ലം പള്ളിമൺ ഇളവൂരിൽ ആറു വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തിന്റെ അന്വേഷണം തുടരും മൃതദേഹം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ദേവനന്ദ എങ്ങനെ എത്തി എന്നതാണ് അന്വേഷിക്കുക മൃതദേഹത്തിൽ പോറലോ മറ്റ് പാടുകളോ ഇല്ല ബലപ്രയോഗം നടന്നതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പ്രാഥമിക നിഗമനത്തിലും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മാത്രമല്ല കുട്ടിയുടെ രക്തക്കുഴലിലും ശ്വാസകോശത്തിലും ചെളിയുടെയും ജലത്തിന്റെയും അംശം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാണ് മുങ്ങി മരണമെന്ന നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദേവനന്ദ എങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇത്തിക്കര ആറിലേക്ക് എത്തി എന്നതാണ് സംഭവത്തിലെ ദുരൂഹത തൊട്ടടുത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ വീട് ചുറ്റി പോലീസിനായ ഓടിയതും അന്വേഷണ സംഘം ഗൌരവമായി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് സംശയ നിവാരണത്തിനായി അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കൈത്താങ്ങായി സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ പാർപ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷൻ വഴി രണ്ടു ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് നടക്കും വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരം പുതരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത് പ്രഖ്യാപനം നടത്തും ചടങ്ങ് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി അവാർഡ് നൽകും രണ്ട് ലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായി ലൈഫ് മിഷൻ നിർമ്മിച്ച കരകുളം ഏണിക്കരയിലെ വീട് രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി സന്ദർശിച്ചു വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു കേരളത്തിന്റെ ഭവനരഹിതരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സമഗ്ര പരിഹാരം കാണുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായാണ് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തത് ഇരുപത് മുതൽ അറുപത് ശതമാനം വരെ വില കുറച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് പെയിന്റിംഗ് സാനിറ്ററി ഉപകരണങ്ങൾ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയത് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ലിസ്റ്റിൽ വരാത്തവരും എന്നാൽ വീടില്ലാത്തവരുമായ കുടുംബങ്ങളെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അതേസമയം ലൈഫ് പദ്ധതി തട്ടിപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ചൈനയ്ക്ക് പിന്നാലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച ഇറാനും വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയ്ക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് കൊറോണ ബാധയുണ്ടായത് മരണം സംഭവിച്ചതും ഇറാനിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് പേർ ഇറാനിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായാണ് ആശുപത്രി വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മുപ്പത്തിനാല് പേർ മരിച്ചതായാണ് ഇറാൻ നൽകുന്ന ഔദ്യോഗിക വിവരം തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാൻ ഖ്വാം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ മരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നും വിവരമുണ്ട് എന്നാൽ മാധ്യമ വാർത്തകൾ